സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമായി സഹകരിച്ച് പാർക്കിംഗ് ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക കാരണം ആതിരപ്പള്ളിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് മടങ്ങുന്നവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സാമാന്യം നല്ല ന്യായമായ വിലക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണം ലോകപ്രസിദ്ധമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും കോവിഡിന് ശേഷം ടൂറിസം മേഖലയെ ഉണർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനപ്പെട്ട അൻപത്തിരണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇടപെടലാണ് നടത്തിയത് ആ അൻപത്തിരണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ പട്ടികയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയത് അത് നമ്മുടെ കേരളമാണെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ടൂറിസം മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടത് നല്ല നാട് ടൂറിസം മേഖലയുടെ വികാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ അഭിവൃദ്ധിയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാലിന്യ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സ്വയം വോളണ്ടിയർമാരായി ടൂറിസം മേഖലയെ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ തയ്യാറാകുന്ന നിലയിൽ ഓരോ പൗരനും മാറും മാറേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചതുപോലെ വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ എന്ന പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം മന്ത്രിമാരായ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സജി ചെറിയാൻ എത്തേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല പി പ്രസാദ് എത്തേണ്ടതാണ് എത്താനിരിക്കുന്നു വി അബ്ദുറഹിമാൻ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അഹമ്മദ് ദേവർ ഗോവിൽ എന്നീ മന്ത്രിമാരും മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ കെ ടി ഡി സി ചെയർമാനും ഒക്കെയായ മുൻ സ്പീക്കറുമായ എം വിജയകുമാറും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ഈ പാനൽ ഡിസ്കിന്റെ ശീർഷകം തന്നെ സ്വയം സംസാരിക്കുന്നതാണ് വിനോദ സഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ എന്നാണ് വിനോദ സഞ്ചാരം എന്നത് ഒരു വകുപ്പാണെങ്കിലും അതിന് തനതായൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിനോദസഞ്ചാരം എന്നത് എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിക്ക ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേവല വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഞ്ചാരം എന്നതിലപ്പുറം ഇന്നതിന് സാംസ്കാരിക മാനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യാത്രകൾ വിനോദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്ന് ചരിത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് തൻ്റെ നാടിനെയും ചുറ്റുമുള്ള നാടുകളെയും അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു യുവാവ് നടത്തിയ യാത്രകളാണ് നമുക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് എന്ന ചേകുബേരയുടെ പുസ്തകം തന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു സമയത്ത് വിവേകാനന്ദൻ അനുവർത്തിച്ചതും ഒരു ഭാരത പര്യടനം ആയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ യാത്രകൾ അത് കേവല വിനോദത്തിനല്ല അതിനപ്പുറം പലതിനുമാണ് എന്ന് ചരിത്രം തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പുതിയ കാലം അത് പുതിയ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പരമ്പരാഗത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടേറെ പുതിയ നേട്ടങ്ങളും അതിലുണ്ട് ആ കോട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ നേട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വായത്തമാക്കാം അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇത്തരം വേദികളിൽ നടക്കുക ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള മുൻ മന്ത്രിയും സ്പീക്കറും ഇത് സംബന്ധിച്ച തങ്ങളുടെ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പരിപാടി ആറര മുതൽ ഏഴര വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് സംഘാടകർ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് മന്ത്രിമാർക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ സമയത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പേരെഴുതി തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആദ്യം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും പൊതുമരാമത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിൻ്റെയും ചുമതലയുള്ള യുവമന്ത്രി റിയാസ് മന്ത്രിമാർ മുൻ മന്ത്രി മുൻ സ്പീക്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനിയരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം 
കേരള നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അതിൻ്റെ സംഘാടകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലധികം നേരം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇവിടെ വിവിധ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും മുൻ സ്പീക്കറും ഒക്കെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ ടൂറിസം മേഖലയുടെ സ്ഥിതി അതെങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം എന്ന ചർച്ച ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള മന്ത്രിമാർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് തുടക്കം മുതലേ പരിശോധിച്ചത് മെയ് മാസം ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞ പോലും പരിമിതമായ മനുഷ്യർ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ടൂറിസം മേഖല വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം പക്ഷേ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് കരയുകയായിരുന്നില്ല സർക്കാർ ചെയ്തത് ഈ പ്രതിസന്ധി കുറയുന്ന തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്നുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും പുതിയ സാധ്യതകൾ നവീനമായ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള പരിശോധന നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പദ്ധതികൾ ആ ആസൂത്രിതമായ ടീം വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഫലവത്താകുന്നുവെന്നാണ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത് കേരളമുണ്ടായതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ സർവകാല റെക്കോർഡ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അധികാരം അഹങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ റെക്കോർഡ് മറികടക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്ത് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആ റെക്കോർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മറികടക്കാനാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം ലോകപ്രസിദ്ധമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും കോവിഡിന് ശേഷം ടൂറിസം മേഖലയെ ഉണർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനപ്പെട്ട അൻപത്തിരണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഇടപെടലാണ് നടത്തിയത് ആ അൻപത്തിരണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ പട്ടികയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയത് അത് നമ്മുടെ കേരളമാണെന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ടൂറിസം മറ്റു മേഖലകളിലുള്ള പ്രാധാന്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടത് ഇവിടെ സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട് മുൻ കെ ടി ഡി സി ചെയർമാൻ കൂടിയായ മുൻ സ്പീക്കറുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് ടൂറിസം എല്ലാ മേഖലകളിലും സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ മേഖല എടുത്താൽ വെൽനെസ് ടൂറിസം എന്ന ലോകത്തൊരു ട്രെൻഡാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർവേദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെൽനെസ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീർച്ചയായും നമുക്ക് സാധിക്കും സ്പോർട്സ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായി നേരത്തെ വെൽനെസ് ടൂറിസത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയത് പോലെ കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചർച്ച ഇതിനകം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമാണ് ബീച്ച് ടൂറിസം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതയാണ് ആ നിലയിൽ കായിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാനും കേരളത്തിൻ്റെതായ കായിക ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ലോകപ്രസിദ്ധമായ കായിക ഇനങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പങ്കാളികളാകാനും ഒക്കെ സാധ്യമാകും അതുപോലെ മറ്റ് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില വിദേശ രാജ്യങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ചില സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനം ഒട്ടേറെ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് നിരവധി താരങ്ങൾ കളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക ക്ലബുകളുടെ സ്റ്റേഡിയം ആ താരങ്ങളുടെ ബൂട്ട് 
അവർ നേടിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിയം കൂടിയായ സ്റ്റേഡിയം മാറുകയാണ് ആ സ്റ്റേഡിയം കാണാൻ ആളുകൾ വരുന്നു ആ സ്റ്റേഡിയം ഗാലറിയിലിരുന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒഴിഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് തൊട്ടു നോക്കുന്നു സ്റ്റേഡിയമൊക്കെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒട്ടേറെ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ പോലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആ നിലയിൽ കേരളത്തിലെ സ്പോർട്സ് രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ടൂറിസം മേഖലയെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും സ്പോർട്സ് മന്ത്രി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ മേഖലയുമായി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വനം മന്ത്രി തൊട്ട അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വനം വകുപ്പ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനാകും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ചില ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ വനം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒട്ടേറെ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുള്ളത് ഭാവി കേരള ടൂറിസത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരമപ്രധാനമാണ് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെയുണ്ട് ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്തിന് വലിയ സാധ്യതയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ടൂറിസം ഉൽപ്പന്നം കാരവണ്ണിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അടുത്ത ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഹെലി ടൂറിസം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെലി ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ വിമാനത്താവ താവളങ്ങളുണ്ട് ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെങ്കിലും വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ആ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ സാധിക്കുന്ന ഹെലി ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹെലി ടൂറിസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കേരളത്തെ ചില ഹെലി പാഡുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പോകുന്നു അപ്പോൾ കാരവണ്ണ ശേഷമുള്ള അടുത്ത ഉൽപ്പന്നം ഹെലി ടൂറിസം ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം വകുപ്പ് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നമാണ് ക്രൂയിസ് ടൂറിസം ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യത ഇതിനകം തന്നെ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില ചർച്ചകൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കും ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന് പറ്റിയ ക്രൂയിസുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്ന യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാകുന്ന സാധ്യതകളുള്ള പിക്നിക്കിന് പ്രധാനമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒക്കെ സംവിധാനങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർക്കാനാകും ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് മന്ത്രിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനാകും അപ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇവിടെ വരുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫാം ടൂറിസം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഫാം ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത അനുഭവേജ്യ ടൂറിസമാണ് ഒരിടത്ത് വന്നാൽ സ്വയം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി മാറുക കർഷകനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന അനുഭവേദ്യ ടൂറിസത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യത ഫാം ടൂറിസത്തിനും കാർഷിക മേഖലയിലുമാണ് കേരളത്തിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ കാർഷിക മേഖലയിൽ അത്തരം ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് നടത്താനാകും എന്നുള്ളതാണ് ഫാം ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഓരോ വകുപ്പെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും എല്ലാ വകുപ്പിലും ടൂറിസമുണ്ട് ടൂറിസമില്ലാത്ത മേഖലയില്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും കേരളത്തിലെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാകില്ല എന്നുള്ളത് ഭംഗി വാക്കല്ല ഒരുപാട് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിവിധ മേഖലകളിലെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വലിയ നിലയിൽ ഊർജ്ജം പകരുന്നതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയാണ് ടൂറിസം ആ ഭാവിയെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങളുടേതാണ് ടൂറിസം ടൂറിസം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകണം രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ആരംഭിച്ച ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന് ഇന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഭരണം നടത്ത
ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടം തന്നെ നമുക്ക് മുൻപിൽ നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു അത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭൂപടം കൂടിയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൂ ഭൂപടം കൂടിയാണ് ജാഗ്രതകളുടെ ഭൂപടം കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി സദസ്സ് വേദിയിലുള്ളവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട സമയമാണ് മുതിർന്ന അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള നേതാവും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് വനം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിടാവുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല പക്ഷേ അവിടെയും ജാഗ്രതയോടെ ഉള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ വളരെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു സൂചന മന്ത്രി റിയാസ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എ കെ ശശീന്ദ്രൻ താങ്കൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഈ സായാഹ്നം കേരളത്തിലെ പൗരന്മാരെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല സംരംഭം കേരള നിയമസഭ മുൻകൈയെടുത്ത് നടത്തുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ടൂറിസം മന്ത്രിയാണ് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയേണ്ടത് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മാപ്പിംഗ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എക്കോ ടൂറിസമാണ് വനം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളെ കൂടി പരിഹരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശരിയായ മാർഗം കാരണം നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും അത് പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൗത്യമാണ് വനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം പച്ചപ്പിൻ്റെ നാടാണ് കേരളം ആകെ ഒരു ടൂറിസം സെൻ്ററാണ് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരിസ്ഥിതി സന്തുലിതാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടാതെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വരുമാന മാർഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കരണീയമായ മാർഗവും അതാണ് നമ്മുടെ കാട് ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇടതൂറുന്ന കാടുകളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വനവിസ്തൃതിയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇതുപോലെ വശ്യ മനോഹരമായ കാനന ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാനാവുകയില്ല അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടൂറിസം മന്ത്രിയോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കേ കാടു കാണാൻ കേരളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എന്ന ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി വനത്തിലെ വനാന്തര മേഖലയിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വനം വകുപ്പും ടൂറിസം വകുപ്പും ഒരുമിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു അറുപത്തൊൻപത് എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നൂറ്റൻപത് വരെ എത്തിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സഞ്ചാരികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകണം യാത്രാക്ലേശമില്ലാതെ ആ കാര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അതിശയകരമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ നാടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആർക്കും ബോധ്യമാകും മറ്റൊന്നെന്താണ് താമസ സൗകര്യമാണ് ശുചിയും ഉള്ള സൗകര്യമുള്ള ശുചിമുറികളും മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ വേണം ആതിരപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പരിശ് പരി ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസായി പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സർക്കാരിന് ഭൂമിയില്ല എന്നാൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുമായി സഹകരിച്ച് പാർക്കിംഗ് ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക കാരണം ആതിരപ്പള്ളിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് മടങ്ങുന്നവർക്ക് 
അവിടെ താമസിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സാമാന്യം നല്ല ന്യായമായ വിലക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണം അപ്പോൾ ടൂറിസം വികസിക്കണമെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിലും ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരാലോചിക്കും അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണുള്ളത് ആ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതൃകാപരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സാമ്പത്തിക വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വനമേഖലയിലെ വനവിഭവങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സാധിക്കും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തടിയേതര വനവിഭവങ്ങൾ കഴി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുണ്ട് ആ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇതുപോലുള്ള സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രായോഗികമെന്ന് നോക്കി അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കെ ടി ഡി സിയുടെ ചെയർമാനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് മുൻ ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തിനും ധാരാളം അനുഭവം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നിരവധി കൊച്ചു കൊച്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന് ഈ സെമിനാറും ഈ സംവാദവും സഹായകമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എൻ്റെ ഈ ചെറു അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി കാട് കാണാൻ കേരളം എന്നൊരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ കോയിൻ ചെയ്ത് ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാടുകൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ജാഗ്രതയോടുകൂടി തുറക്കുന്നൊരു കാലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുൻ സ്പീക്കറും മുൻ കെ ടി ഡി സി ചെയർമാനും മുതിർന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ എം വിജയകുമാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് മന്ത്രിമാരിരിക്കെ തന്നെ തൻ്റെ അനുഭവജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനാവും എന്ന് നോക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഈ പാനലിലുള്ള ബഹുമാനരായ മന്ത്രിമാർ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കേരള നിയമസഭയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷന് മുൻകൈ എടുത്തതിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി അവരെ അഭിനന്ദിക്കുക ഈ ചർച്ചയുടെ വിഷയം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ യെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തിൽ അവസാനി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ടൂറിസം എന്ന വിഷയം ഭാവി കേരളത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ടൂറിസവും ടൂറിസവും ഐ ടിയും ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കമായി പറയാനും സാധിക്കും ആ ടൂറിസത്തിന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇടത്തോളം അനന്തമായ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കും അനന്തമായ സാധ്യതകളാണ് ബഹുമാനനായ ടൂറിസം മന്ത്രി തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അനന്തമായ സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ലോകം അംഗീകരിച്ച ഒരു 
രാജ്യം ഒരു പ്രദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഈ കേരളം എന്നത് അതിനേക്കാൾ അഭിമാനിക്കത്തക്കതായ മറ്റൊരു കാര്യമില്ല ലോകം അംഗീകരിച്ച ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വിഷയം അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു വകുപ്പ് എന്ന നിലയിലല്ല ഒരു സർ ഭരണകൂടം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും പതിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ടൂറിസം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രകൃതി ഭംഗി ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും ഒത്തിണങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്തവാക്യമെന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നത് ഒരു വെറും പറച്ചിൽ മാത്രമായി മാറിയാൽ പോരാ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ് അതിഥി ദേവോ ഭവ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയുടെ മറ്റൊരു രൂപം അതിഥി ആചാര്യ ദേവോ ഭവ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിഥി ദേവോ ഭവ അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ടൂറിസത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടൂറിസത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഭൂപ്രകൃതിയും ഒന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ലോകത്തെവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രദേശത്തെ കണ്ടെത്താനാവില്ല ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തീരദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ശംഖുമുഖം മുതൽ കോവളം വരെ എടുത്താൽ ഒരു തീരദേശമാണ് ആ തീരദേശത്ത് നിന്ന് മലയോ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശത്തെത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്മുടിയിലേക്ക് എത്താൻ അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അത് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല ഇപ്പോൾ കുമരകത്ത് നിന്ന് തേക്കടിയിലേക്ക് പോകാൻ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് പോകാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അകലമേ ഉള്ളൂ അത്ര കണ്ട് ഞാൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ വച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ടൂറിസം വികസിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയാവുന്നതാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടയാളെന്ന നിലയിൽ കൂടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ രംഗത്ത് ഒരു ഒരു ഭരണകർത്താവെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്ത ആൾ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്ന മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇത്രയധികം ഉണ്ടായത് അതിന് മുമ്പുമില്ല അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രത്യേകത അദ്ദേഹമാണ് ടൂറിസത്തെ ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം കൊണ്ടുവന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പൊതുമരാമത്താണ് ആ പൊതുമരാമത്തും ടൂറിസവും കൂടി ഒരു വകുപ്പ് ഒരു മന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടായത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ അനുകൂലമായൊരു ഘടകമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ പങ്കാള പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശുചിത്വവും അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൂട്ടായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട 
വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഈ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷനൊക്കെ രൂപീകരിച്ചതെങ്കിലും അത് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ വികസിപ്പിച്ചതിൽ വികസി അത് ആരംഭിച്ചത് വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു വലിയ പങ്ക് കെ ടി ഡി സിക്കുണ്ട് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷനുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കെ ടി ഡി സിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല അത് കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാന ബഹുമാനായ മന്ത്രിയുണ്ട് മറ്റു മന്ത്രിമാരുണ്ട് ഓരോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിനും ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ഫലപ്രദമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഡി ടി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല നിരാശാജനകമാണ് ഒരു സ്ഥലത്തും അവർക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ദിവസവും പ്രഭാത നടത്തം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് ശംഖുമുഖം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ശംഖുമുഖം ബീച്ച് ഇത്രയും മനോഹരമായൊരു ബീച്ച് ഈ കേരളത്തിലില്ല ആ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഡി ടി പി സിക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിരാശാജനകമാണ് അങ്ങനെ അവ അങ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തി അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വകുപ്പായിട്ട് ടൂറിസം വകുപ്പും മന്ത്രിമാരെ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കോർഡിനേഷനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സമയപരിമിതി മൂലം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഒളികളിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല വിഷയമാണെങ്കിലും ഞാൻ ചു എൻ്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡിസ്കഷൻ പ്രയോജനകരമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒട്ടും കാടുകയറ്റമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ വാക്കുകളാണ് വന്നത് നയം മുതൽ സൂക്ഷ്മ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വരെ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ സ്പീക്കറും മുൻ കെ ടി ഡി സി ചെയർമാനുമായ വിജയകുമാർ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം അതിൽ നിശിതമായ മാർഗദർശകമായ വിമർശനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ബി അബ്ദു റഹ്മാൻ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് കായിക മേഖലയുമായി വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടൂറിസം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മന്ത്രി റിയാസ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ അക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിരുന്നു കായിക മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചന്ദ്രശേഖരമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വരികയാണ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്ര പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആഗോള ജി ഡി പിയിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ സംഭാവന കേരളത്തിലും ടൂറിസം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ടൂറിസത്തിന് ലഭിച്ചൊരു പ്രാധാന്യം അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല മുമ്പ് 
tourism in the little mark, some standard till the view in the number, card chuckle, and on the little idi lino, for the way in a view each in the world, card chuckle, can and property. A card chuckle, can a little, cuddle tear and gananum, puddle gananum, card gananum, cut the name, a desi era and number than name, property. Check Eralam. Sanjari le, nota anda kalau kumpul dengan agar sija urusan setanu. Hendu kandam, tour setin le sahaja dah, ina nalar ini dilu view perdan kadi. Ibo, nelayan le laga ari matra le tu berisuhi cial. Nerebadi talanggal le lek, tour sete kundu beran le saman ada kena. Idea sanjari kelakal kurudil India itu nalar sanjari kelat terne anu Kerala itu leh tuh nalar. Wainad boleh lah, nama lah destination kel. Touristi kelat tuh nalar ini dia agresi kena orang night marit. Oru weekend abad celebrity kaya nalar. Semua orang sama itu. Ini wainad ni step pernah, beli orang ibaham berita touristi kelak. Orang itu senangnya dalam kita korai mohur tenggelar. India le tourism, bimbingi yang dalam dekat resam ambad lecham kodi rupee dah. Orang le jajat ini mati dulu. Macam ni, ini edesan dan air itu mupati muna ambo. Nalpati nale lecchap kodi ayi, beribu benda ane ikhlasam kanak kakek. Angen ane beribu adil le beli uru pangk. Nampar Kerala tu le tourist itu ni dekiri adukam kadiu menolada. Itu mai bandar perta, nalle ri dia la. Perwarta gila nampar naratna. Tourist ame ageri le tourist sahaja gila nampar serikke kanak kang kerana. Ini binada sancara mengelil. Airnya kena kini tuh ilau serenggal. Ippo berindang. Aduh, orang patu wassatte kena kira dal. Nampar deh sambatiga, swada segala asri kene tuh beliya. Orang naik tu turusum marum, enam lada ane agi desa kena. Ibu deh. Kerala meti peran bohunda matunna. Sports tourist itu lah. Netto orang kurang dalam sahaja dah kalpi kena dengan sports tourist sama. Kaya ga, naya til dengan nama lalu pertengahan mudah tu pergi kena. Kerala tu lah budaya kaya ga naya til dari istana til. Sports tourist itu dengan balar cha. Sports economy mai bandar perdi itu lori kanak kanak nama lalu gaya. Ibu Sports ekonomi Kerala tu, nampol introduce dia. Adil ni banyak ti balar yang berda. Adil nampol lecchim bagun tu. Sports itu udah kurdel toila wasserenggal, unnya ta dia biasa, pelajaran enggak tu lama ateng enggak kat tu ni anak gelu. Sports itu turis tu ni lama sahaja tu gel, balar yang berda anu nampol kandet. Adil pertengahan tu ni nampol dia kai kan ayat tu lirut tu beragi tu. Ibu dah water sports. Kerala tu, nama kita tu aniuja mai orang dah anu water sports. Thara alam, kaya lekalum, nadi lekalum nama kita. Nama kita kadalnya samai jodoh tu lom, ya perum. Tiramala lekal kurud lekal orang nama kita Kerala tu ni kadal tiram. Inggilum, nalar season nama kita Kerala tu ira tu lebih makan. Oru warshatil. Aar masa, nama kita nalar ini dil terne, kadalil, ini water sports ini boleh berdiri beli ini dil, sanjari gel berdiri. Ina nama kita beach sports, aduh tourist terne nalar ini dil gunan je ina urimegalaya. Ina 
ബീച്ച് സ്പോർട്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുമാണ് ബീച്ച് ഫുട്ബോൾ ഇന്ന് കേരളം നാഷണൽ ഗെയിംസിനൊരു മെഡൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നമ്മൾ നേടിയിട്ട് അതിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശദമായി ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ വരവ് വളരെ കൂടും അത് ആലപ്പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉത്തര കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലുമുള്ള നമ്മുടെ നദികളെയും കായലുകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പുതിയ ടൂറിസം ആ ടൂറിസത്തിൽ തന്നെ കായിക ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ വലിയൊരു മുതൽമുടക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുമേഖലയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുതൽ മുടക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയെ കൂടി ഈ കായിക ടൂറിസം പദ്ധതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്മിറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുക അടുത്ത ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി രണ്ടാം വാരത്തിൽ ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വിദഗ്ധരൊക്കെ തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ തയ്യാറായിരിക്കും അത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സൂര്യസ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമാണ് നമുക്ക് തദ്ദേശീയരായ ടൂറിസ്റ്റുകളെ തന്നെ ആകർഷിച്ചാൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റം ഈ രംഗത്തുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു വരികയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഈ വാട്ടർ സ്പോർട്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ട ചർച്ച കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജനുവരിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻറ്റുകൾ അത് കണ്ടെത്തി അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നു ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച ഇവിടെ നടത്തിയതുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചർച്ചയാണ് കാരണം ഭാവി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ടൂറിസം ആ ടൂറിസത്തിന് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സംഘാടക അഭിനന്ദിക്കുക കായിക വകുപ്പിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയിലെ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്പോർട്സ് ടൂറിസം ജല ടൂറിസം മണൽപ്പുറ ടൂറിസം ടൂറിസത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കേരളം പുതിയ പുതിയ അടരുകളിലേക്ക് വിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയുള്ളത് മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിലാണ് തുറമുഖ വകുപ്പ് അതിപ്പോൾ താരപദവി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം കാഴ്ച ബംഗ്ലാവുകളുടെയും പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെയും ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കൂടിയാണ് നേരിട്ട് തന്നെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ഇനി കേൾക്കാം വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് ടൂറിസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊഴിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് ലക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഏതാണ്ട് നവംബറിലെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം രംഗത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രിമാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ രംഗങ്ങളോടും യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 
ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂയിസ് കപ്പലുകൾക്ക് സുഗമമായി വന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ലഭ്യമാണ് വിഴിഞ്ഞം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് നാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേരളം ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കടൽ എന്ന് നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സ്വാഭാവിക ആഴം ഇരുപത് മീറ്ററിൽ കൂടുതലും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാലിൽ നിന്ന് പത്തര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരത്തിൽ കരയിവ് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചാരികൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ക്രൂയിസുകൾക്ക് കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ വിനോദ സഞ്ചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരാനും ഈ തുറമുഖത്ത് വന്നിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അനായാസകരമായി സഞ്ചരിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് രൂപപ്പെട്ട് വരേണ്ടത് ഒരു മേജർ തുറമുഖവും പതിനേഴ് മൈനർ തുറമുഖങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് പതിനേഴ് മൈനർ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞം അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ജലഗതാഗതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്തിലെ വിവിധ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റോഡിലുള്ള വലിയ ട്രാഫിക് കൺജക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും അപകടകരമായ എക്സ്പ്ലോസീവ് ഐറ്റങ്ങൾ റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടവും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അതിലേറെ സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരേറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റോഡ് യാത്രയല്ല ശരിക്ക് അവർ ശരിക്ക് കടലിലൂടെയും മറ്റ് ജലപാതകളിലൂടെയും യാത്രയെ ഏറ്റവും പ്രിയം വയ്ക്കുന്നവരാണ് അവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങളുടെ വികസനത്തിലൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് അനായാസകരമായി ഏതൊരു പ്രദേശത്തും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൂയിസ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ വികാസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തന്നെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ക്രൂയിസ്റ്റ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കേരളീയർ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് അവർ അവർ ചിലവഴിക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും കേരളത്തിലെ പശ്ചാത്തല വികസന രംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പാണ് ഇടക്കാലത്തുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല റോഡുകൾ നമുക്കിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ആകാശപാതകൾ ഒരുക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് സാധിക്കും മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എയർപോർട്ടുകളുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സംസ്കാരം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ക്രൂയിസിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ആകാശയാത്രകൾക്കുള്ള അവസരമൊരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മലനിരകൾ കൊണ്ട് പച്ചപ്പുകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ മലനിരകളിലേക്ക് അവരെ യാത്ര ചെയ്യിക്കാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്ററുകളോട് നൽകാൻ സാധിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായി മാറും ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖകരമായൊരു താമസം ഓഫർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുള്ള സംസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറോളം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് വ്യത്യസ്ത വരുമാനത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പലരും അവർക്ക് ചെറിയ ചെലവിൽ താമസിക്കാൻ ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ ആകർഷമായി വരും ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള സമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ ആവശ്യമായി വരും കൂടുതൽ ഹോട്ടലുകൾ ഈ രംഗത്ത് ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ രംഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടും അതോടൊപ്പം ടൂറിസം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സംജാതമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി അവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റു സ്ഥല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണത് മഴ
അവർക്ക് ഏതാണ്ട് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും മഴയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പ് ഏറെ ആകർഷണീയമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ച വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആഗമനത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഇതൊക്കെ കേരളത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ബഹുമാനിയനായ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി മ്യൂസിയങ്ങൾ കേരളത്തിന് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മാത്രം ഏഴ് മ്യൂസിയങ്ങളാണ് പുതുതായി തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് പോലും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനമായി വരുന്നത് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള മ്യൂസിയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുവായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത്തരം ടൂറിസ്റ്റും ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാരിഡോർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് കാരവൻ ടൂറിസം ഭംഗിയായി തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കാരവൻ ടൂറിസത്തിൽ ടൂറിസത്തിലും നമുക്ക് കൂടുതലായി അവർക്ക് എല്ലാ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെക്കുറിച്ചും ഒരു അവബോധമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അബ്ദുൾ റഹിമാൻ മിശ്ര സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെമ്മാട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പൈതൃകം ചരിത്രം അവിടെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വയനാട്ടിൽ നമ്മുടെ കുങ്കിച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വയനാടിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം അടുത്ത കാലത്താണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖകൾ പുരാരേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പുരാരേഖാ മ്യൂസിയം ഇടയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പല കാട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള ചെപ്പോടുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലത പലതരം എഴുത്തുകളും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വ്യത്യസ്ത രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷിപ്പ് സ്ഥലം എന്ന നിലക്ക് അത് പ്രാപ്യമാകാൻ ആളുകൾക്ക് കോടതി വ്യവഹാരത്തിനും അതുപോലെ പഠിക്കാനും ആവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തി വരികയാണ് ഇതൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായി മാറും അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിന് നാം കൂട്ടായി ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നന്ദി നന്ദി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർഗോവിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് സംവാദങ്ങൾക്ക് സമാരംഭങ്ങളേ ഉള്ളൂ സമാപ്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ചടങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപസംഹാരം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ധാർമ്മിക ബോധത്തോടുകൂടി ഇടപെടേണ്ട ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് ടൂറിസം ടൂറിസത്തിന് ഒട്ടേറെ അപഭ്രംശ സാധ്യതകളുണ്ട് ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പദയാത്രി എന്ന് പേരെടുത്ത ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് ടൂറിസത്തിനെതിരാവുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നടത്തിയിരുന്നു ടൂറിസം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വികസന തുറയായി രാജ്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദരിദ്രരായ സഹോദരിമാർ കടലോരങ്ങളിൽ വിദേശ വ്യഭിചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക നിലനിന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയേറെ ധാർമ്മിക ബോധത്തോടുകൂടി ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഏത് തരത്തിൽ അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉറപ്പാണ് ഇത് നവകേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് നവകേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു നവ ടൂറിസം നയമുണ്ടാകുമോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും ലോകത്തിനാകെ മാതൃകയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി കാട്ടാവുന്ന ഒരു കേരള മോഡൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും
എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആ അവസാനത്തെ അതിര് വരച്ചു കാണിക്കാൻ ഞാൻ മന്ത്രി റിയാസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ വളരെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട ഒരു വിഷയം ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടെത്താനാകുമെന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ എൽ ഡി എഫ് തന്നെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ടൂറിസം മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂറിസം മേഖലയിൽ പൊതുമേഖല സഹകരണ മേഖല സ്വകാര്യ മേഖല സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ എന്നിവരെയൊക്കെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളെ വികസിപ്പിക്കാനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവംബർ മാസം പതിനാറിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് ടൂറിസം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ടൂറിസം മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ അനന്ത സാധ്യതയെ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിലയുണ്ടാകും ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെ ഇനി പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ നവീനമായ ആശയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം കൂടിയായി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് മാറും എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം ഈ മേഖലയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാകും രണ്ടാമത്തത് കേരളത്തെ ആകെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റി തീർക്കാൻ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയാൽ പാലങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് പാരീസിൽ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ ദീപാലംകൃതമായ പാലങ്ങളിലേക്ക് കുടുംബമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഒക്കെ തന്നെ ആളുകൾ വരികയും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ധ്യാസമയങ്ങളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് കേരളത്തിലും എന്തുകൊണ്ടതായിക്കൂടാ അതിമനോഹരമായ നദികൾക്ക് കുറുകെയുള്ള ഒട്ടേറെ പാലങ്ങളുണ്ട് ആ പാലങ്ങളെ ദീപാലംകൃതമാക്കി മാറ്റാൻ സ്വകാര്യ സംരംഭകരിൽ ഉൾപ്പെടെ സഹായത്താലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും എറണാകുളം ജില്ലയിലും രണ്ട് പൈലറ്റ് പദ്ധതികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നുള്ള സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാലങ്ങളെ ദീപാലംകൃതമാക്കുന്ന പദ്ധതി പോലെ തന്നെ പുതിയ തലമുറയെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ടൂറിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ടൂറിസം ക്ലബ്ബുകളെ സജീവമാക്കുകയും പുതിയ ഇടങ്ങളിൽ രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഇപ്പോൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലായി വരുന്നു ഇവിടെ ഡി ടി പി സിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഡി ടി പി സിയിൽ വന്ന മാറ്റം ഡി ടി പി സി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാർ ടൂറിസവുമായി ലെവലേശൻ ബന്ധമില്ലാത്ത പലരുമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു മുൻ കെ ടി ഡി സി ചെയർമാൻ പുതിയ മാറ്റം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രൊഫഷണലി തന്നെ ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറിമാരെ നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്രൈറ്റീരിയയും വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി പതിനാലിടങ്ങളിലും ഡി ടി പി സിക്ക് സെക്രട്ടറിമാരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു മാറ്റം ആ മേഖലയിൽ പൊതുവെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവീനമായ ആശയങ്ങൾ ലോക ട്രെൻഡുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ചില ഡി ടി പി സികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോഡുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസവും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനം റോഡും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ റോഡുകളല്ല അത് മറ്റു പല വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡുകളാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡുകളുണ്ട് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡുകളുണ്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡുകളുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡുകളുമുണ്ട് ഈ റോഡുകളെ ആകെ ഒരു വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാ നമുക്കിത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അതല്ലാതെ നിലവിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ തന്നെ നല്ല നിലയിലാക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ റോഡുകളിൽ പോയി
ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനം വരുന്ന മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ റോഡുകളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുള്ള റോഡുകളും കൂടി ഒരു കേന്ദ്രം ഒരു വകുപ്പ് ഇടപെടുന്ന ഒരു നില ആലോചിക്കണം അത് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയുള്ള വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പരിഹരിക്കണം പിന്നെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ നിർബന്ധമായും വേണ്ടതുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും പരിപാലനവും ടൂറിസം വകുപ്പ് മാത്രമല്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പരിപാലനമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഡി ടി പി സി പരിപാലനമുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഏകോപനം അനിവാര്യമാണ് കേരളം ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ആ ഏകോപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ഏകോപനം തീർച്ചയായിട്ടും പരിപാലനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ സാധ്യമാകുന്ന നിലയിൽ കുറെ കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചിൽ ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറിമാരെ നിശ്ചയിച്ചതിന് ഗുണം പൊതുവെ നിലവിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വരുത്തണം അതിൽ പ്രധാനമാണ് മാലിന്യ പ്രശ്നം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ശ്രമമാണ് മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്നത് അത് കൂട്ടായി നമുക്ക് ഇനിയും നടത്തണം അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളെ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഒട്ടേറെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകൾ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ അവർക്കൊക്കെ അത് വികസിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സില്ല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഫണ്ടില്ല അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അറുപത് ശതമാനം ഫണ്ട് ടൂറിസം വകുപ്പും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫണ്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്തും എടുക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാലഞ്ച് എന്നുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഇപ്പോൾ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാലഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ത്രിതല സംവിധാനങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ അവരുടെ പദ്ധതികൾ മുകളിലേക്ക് അയക്കുകയും അതിനൊരു സ്ക്രൂട്ടിനി സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയും അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പദ്ധതിയും കൊടുക്കാനാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നിലവിലുണ്ടാവില്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കണം സാധ്യതകൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂട്ടിനി സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി പോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി നൂറോളം പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യം സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം സ്പോർട്സ് വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ബീച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പലതും വിവിധ വകുപ്പുകളുടേതാണ് ചിലത് പോർട്ടിൻ്റെതാണ് ചിലത് ടൂറിസത്തിൻ്റെതാണ് ചിലത് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുടേതാണ് ഇതിലൊരു ഏകോപനം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ടൂറിസം മേഖലയിൽ വാട്ടർ സ്പോർട്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ വേഗമണ്ണിലെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടിയുള്ളതാണ് വലിയ നിലയിലുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് വേഗമണ്ണിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിന് കാരണമായി വരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ പോയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം അവിടെ ഒരു ബാത്റൂം സൗകര്യം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ബാത്റൂമും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അതിന് പണി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്മ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലൂ എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ കോവളം കോവളം ലോകപ്രസിദ്ധമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് കോവളം അറിയുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് അത് കേരളത്തിലാണോ എന്ന് അറിയാത്തവർ കേരളം അറിയാത്തവരും കോവളം അറിയുന്നവർ പലരുമുണ്ട് ഇന്ത്യയേക്കാൾ കോവളത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട പല വിദേശ സഞ്ചാരികളുമുണ്ട് എന്നാൽ കോവളത്തെ ഒരു പ്രാഥമിക സൗകര്യത്തിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിക്കാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് സർക്കാർ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു കിഫ്ബി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കോടികൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കുന്നു അത് അധികം വൈകാതെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോവളത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനാകും വർക്കല അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി മൂന്നാർ തുടങ്ങി നിരവധി ഇടങ്ങളിലും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ
ini ala pura kolang tiruan dobi rum gudia dia ada arti ama bu. Aar dengan le jelah dengan le jelah persenggal garanom kala vasta persenggal matung garanom ngerti denda tu punya raya bikiu. Ombal dengan le like kerja al jillya kali le tu biabi pikiran anu desh kita tu trenda i mari itu. Nampak navi nama ya asyik dengan le pertegas adventure sports mega le il podoe jangan le swigeri kiu mandal le danu kanan mandi sahdi kena tu. Oru dua satu ni dah ilum tour satu ni trendu mahar gaya ana. At trendu ni sesi ni nampuk gaya ringgal mata, ada benda, jangan gaya tour satu nampuk tu nampel agam. Aduh, semua ni dah ilum mikit cahaya gaya mata ana. Inne nekal nade mikit cahaya gaya mata juga ini lada ana. Inne nekal mikit cahaya ana nade ini lada tu cindi kena ana. Bicara mai cindi kena manusia ril swabawi gaya itu unda agun dulu kacat cepat. An ni dah il, ini kala kat tu lada tour satu ni sahdi mahar guna dalan jayu gaya. Bawi le tour satu. Nalal ni lelai monyet tu bogan, entah kat tuodak kan guru kian awu. Yang nolat itu, nalal ni lelai perisod itu monyet tu bogan, anu tuor sama gupun, sarikaru udeshi kita. Nanti, namaskaram. Ini sambadam, ini benda awasani piki ya ana. Ini benda, khajar undai rendah mandiri mari mai, bentah petapa gupgalak guru cian, prathan maiyum charging ada nanti. Iniyum. Mekalagal awasiasi kini nunda, samskari ke turisam boleh la mekalagal awasiasi piki nunda. Adin dene mandiri rias paranyu, jenengal dae dana turisam ena, jenengal da pradigaranang gudi unda agum ayiran engle, itu purti agum ayiran dulu. Pache, samaya tinta prasenggan do damka adilake katakan garin jilla, samskari ke pravarta garin ba ayana kari mukke ayiri kim, sada serial unda aguga, abrida api prayengal endengle mundengle, adh turisam mandiri ke mail jeid arikian gudi, jengal apirti kia ana, i charge ye. Sambandan mak ia menteri mark, mun menteri Vijay Kumar ne, opam dene, adinda samagra dek ye, saatchi kala ini na sadasira ay nengal ke, nani beranjung kunda, awasani pikinu, idinda sanggada kerke, enne idinda ego bagan ay, chendi chendine nani beranjung. Sarsail pangkat ta, main asofa sakatech chende, upagaran nalgundin ay, bukhamane pata main asofa anggal ay. Sri T V Ibrahim, Sri Tyson Master, ini beri video lagi ya, saya akan berumur macam ni kanu. Sesiil panggil itu, bahu mana perta, anggengal ka, nenas sahaja sekretari tende, seneho baharam, bahu mana perta yang melle maraya, Sri T V Ibrahim, Sri Tyson Maswe melle, ini baru nuru bahi kono. Sesiil panggung anda berkum. Ini sesiil sesuatu yang harus kita nanti berkum. Nenasafah sekretaris ini, agi itu bermaya nanti rekapitulno. 